Camille and welcome back to my channel. And for today's video, I'm sure nakita nyo na sa title and I'm sure na nakakita niya kayo sa Facebook ng Focalore na makeup. So yung Focalore, from China siya. Yes, from China siya guys. And super mura ng products nila. So nire-rave sila ng lahat ng makeup artists, mga makeup gurus, and also mga makeup enthusiasts like me. So, naghanap ako sa Shopee ng nagbibenta ng Focalure products. Hindi ko alam kung sila talaga yung official distributor ng Focalure products. Pero, I will link the shop down below. And, meron ako ditong products ng Focalure. So, meron ako ditong foundation na 129 pesos lang, guys. What? 129 pesos. Meron akong blush. May nahulog. Meron akong blush. Meron akong mascara. Meron ding eyeliner, and also meron akong eyebrow pencil. So, lahat ng to, except sa foundation, is below 100 pesos. Nasa 50 to 80 pesos lang sila, guys. Super mura, ba? Diba? So, kailangan kong matry and tingnan natin kung ano ba talagang chika dito sa full color na to. Before that video, guys, please give this video a thumbs up if you like videos like this. And please don't forget to subscribe, guys. Please, I appreciate everyone who subscribes to my channel. So, thank you sa mga lahat na mag-subscribe and sa mga hindi. Thank you pa rin sa pag-view ng aking video. Also, guys, hindi ko i-review yung eyeshadows nila sa video na to kasi gusto ko separate video yung sa eyeshadows ng Focalure kasi wala lang. So, kung nagharap kayo ng eyeshadow dito ng Focalure, abangan nyo na lang yung next video ko. Actually, hindi ko pa alam kung kailan kasi hindi pa ako nakakabili ng full color na, na eyeshadow. Basta lahat ng products na gagamitin ko dito, I will list them down below. So, without further ado, let's start this review of full color makeup. Hi guys! So, ito na yung no makeup face ko and natry na natin yung full color. Siyempre, ang una nating itatry is ang kanilang fluid foundation. So, this one is... This one is 129 pesos lang, guys. Imagine, foundation na 100 pesos lang, guys. Kahit ata sa Watsons, wala kang makikitang foundation na 100 pesos lang. So, ang nakuha kong shade is number 4, natural. And ito ang itsura ng bottle niya, guys. Plastic lang siya. And medyo mas maliit siya sa mga common na foundation bottles kasi mas onti yata yung laman nito pero okay lang diba kasi 100 pesos lang naman ayan nasa ilalim yung shade nya and also ayan de pump sya wow 100 pesos lang pero de pump na sya diba so nakalagay dito sa likod ng box na long lasting daw sya velvet matte finish and highly pigmented formula so titignan natin kung totoo ba yung claims nya and gagamit lang ako ng foundation brush kasi yun talaga yung ginagamit ko for foundation kasi ayaw ko ng sponge. Own preference lang naman. Pero kayo, kung gusto nyo ng sponge, okay lang naman. Pero mas nadadalian lang ako sa brush. Ayan. So, lalagyan ko lang yung... Ooh. Ayan siya, guys. Super thick ng formula niya. Hindi siya watery. And yung amoy niya, para siyang lotion. Basta, lotion na parang baby powder. Ganun yung amoy niya. Ayan, takpan na natin yung face lock ko kasi nagbabreakout ako ngayon kasi malapit na ako magkaroon. So, sorry kung merong mga pimples-pimples yung mukha ko. Yan talaga ang aking tunay na skin. So, tatry na natin yung foundation. Ayan, so, didip ko lang yung brush ko. And... Sa camera, mukhang okay lang naman yung shade match. Sa totoong buhay, medyo ma-orange siya sa skin ko. So, dapat pala yung lighter shade yung kinuha ko. Kasi, orange yung undertone nito. Pero guys, kitang kita nyo naman yung coverage talaga. At inuwala yung pimple marks ko agad. Isang, isang layer pala to ng foundation, ha? Ayan, so that's half of my face with full color foundation. And para ma-compare nyo lang yung skin color ko and also kung gaano ka dami yung na-cover nyo na pimple marks. So, ayan, ganyan yung tsura niya, guys. 
medyo dewy finish pa siya. Pero tingnan natin mamaya kung medyo magsettle down siya as velvet matte. So, as of now, super thick talaga niya. As in, thick yung consistency niya. Which is fine. I don't really mind it. Pero, mas gumagamit kasi ako ng parang liquidy foundation kasi mas nagsistay siya longer. So, yan. Tingin ko hindi naman ganun kapangit yung shade match. Diba? So, gagawin ko na yung full face ko. Ayan. So, ayan na siya, guys. Kitang-kita ko sa camera na super shiny ko. Kahit yung ditong side na kanina ko pang ginawa, shiny pa rin siya. And, tignan natin kung medyo malakit siya sa touch. Oh, hindi naman siya ganun kalagkit. And wala namang nagta-transfer. Ay, meron pala. Meron palang nagta-transfer, guys. Konti lang naman. Ayan, nagta-transfer nga siya. Pero siguro, sana, pag naset na to ng powder, hindi niya siya mag-transfer or hindi siya ganito ka-shiny. Kasi mukha akong... Mukha akong bagong gym or something, di ba? So, yun. So far, so good naman. It's not the worst foundation kasi 100 pesos. Tingin ko okay lang siya sa price niya. Pero syempre, di ba, babaan nyo na yung expectation nyo kasi 100 pesos lang. Medyo na overwhelm ako sa shininess. Shininess. Basta super shiny niya and parang hindi naman siya velvet matte na sinasabi nila. Ayan guys, so nag under eye concealer lang ako. Gamit ko yung Maybelline Age Rewind. And also, nag powder din ako ng face para ma-set na yung foundation kasi super shiny niya. So, ayan, medyo hindi na siya ganun ka-shiny. Pero, parang ang bigat ng face ko, ang bigat niya sa face, siguro dahil thick yung consistency niya, pero carry lang naman. Ako, personally, ayoko kasi ng ganun ka-heavy feeling sa face. So, ang next naman nating itatry sa full color is their Instant Lift Eyebrow Pencil. Actually, nakalagay dito pop feel, pero full color din yata yun. Yan, so this is what it looks like. And itatry na natin siya sa eyebrows. Okay guys, so first of all, ang ganda ng kilay ko ngayon. Oh my god! Ang ganda ng color niya guys. Anong shade ba to? Ito yung number 3. So, magkano ba to? 58 pesos lang, guys. Oh my God, gustong gusto ko tong eyebrow pencil nila. My God, guys, ang dali niyang gamitin. And also, ang ganda ng color niya. Gantong-gantong color yung hinahanap ko. Pero wala akong makita kasi gusto ko mura lang. Marami yung nakita pero mahal. So, ito, grabe, ang ganda. Ayan, guys, so, ang ganda talaga. Nagulat ako. Ang dali niyang gamitin. Tapos, ang ganda ng formula niya. Grabe. And ang ganda rin ng shade. Ito yung number 3, okay guys? Number 3, ang ganda ng shade niya. Para siyang ma-gray, na ma-brown, na hindi ganun ka-dark, na medyo dark. Yung tama lang na shade talaga. Ayan, so hindi ako makaget over sa kilay ko. Kasi nakahanap ako ng bago pang kilay na maganda and sobrang mura lang. So next naman nating itry ito Intense Eyeliner ng Focalure. Ayan, so nakabox siya. And ito yung itsura niya. Yan. So, this is what it looks like. Yan. So, ito yung itsura ng tip. Pen liner siya. Itry na natin sa eyes natin. So, ayan siya, guys. Ang masasabi ko lang, medyo firm yung tip niya. And parang super naglalawa yung ink. Pero okay lang kasi siguro bago lang kaya ganun. Medyo mas matigas siya kaysa sa na normal na nabibili nyo sa Watsons. So, this one is 88 pesos. So, okay lang naman siya. It's not the worst eyeliner ever. Pero hindi rin siya yung best. So, next na try naman natin is their mascara. So, ito for volume and length. Kasi meron pa atang isang type ng mascara. So, ito yung binili ko. This one is 98 pesos. Ay, ang cute ng packaging nito, guys. Oh. Ayan. Super... Simple lang, pero okay naman, diba? Yan. So, this is what the wand looks like. Plastic siya, guys. Hindi siya yung spoolie na pinang-brush mo sa kilay mo. Plastic siya. 
which is really nice kasi mas prefer ko yung mga gantong one. So, we try na natin siya sa eyelashes. Ayan, so this is what it looks like. Actually, hindi nyo kita kasi pababa yung eyelashes ko eh. And wala kasi akong curler kasi hindi na ako gumagamit nun. And so, ayan. Paano nyo ba makikita yung eyelashes ko? I love the one. Gusto gusto ko yung one kasi hindi siya nagka-clump. And also, sa tingin ko, nag-lengthen siya talaga. Lengthen. <laughs> lengthen. Nag-lengthen siya talaga. Ang tagal niya matuyo kasi kanina ko pa to suot and kumakalat pa rin siya. Pero okay lang naman. I do like this kasi 98 pesos lang naman. And gusto gusto ko talaga yung wand. Yun talaga yung nagpapanalo sa akin. Okay, so next product is their blush. So, meron ako ditong blush na halagay color mix. Ang shade niya is B09 Coral. This one is 80 pesos. Ang ganda ng boxes nila, no? Super simple lang and sleek. Yeah, so this is what it looks like. Super small lang, pero super cute. Ayan guys, maliit lang siya. Ayan, so itay na natin yung blush. Kita nyo ba guys? May nakikita naman ako konti na. Buildable naman siya, so okay lang na hindi siya ganun ka-pigmented. Kasi blush naman eh, ayaw naman natin magbukang cloud, di ba? Ayan, hindi ko lang kung nakikita nyo, pero nakikita ko and... Super ganda ng color niya. And also, buti na lang, hindi siya shiny. Kasi ayoko ng ganong blush. Gusto ko matte lang. Oh my God. Gustong gusto ko to. And 80 pesos lang. Hindi ka natalo dun sa blush na yon as in talaga. Kahit maliit lang siya. Okay, so last but not the least, I will try this matte lip cream from Focalor. Pop feel din siya. Parang line lang ng Focalor. Ganyan. This shade is LA02. The packaging reminds me of the next lip creams kasi ganito rin yung packaging niya and also parang rubbery yung cap. Ooh. Alam ko yung gantong amoy guys eh. Kasi diba, nagko-compare ako dati ng mga fake sa totoong lipstick and ganito yung amoy ng fake sa totoo lang. No heat, no tea, no shade pero ganito talaga yung amoy nun. And ayoko ng formula nun kasi super dry. Pero malay mo naman iba, ba So, ito try ko na sa lips ko. But I do have to say, ang vibrant ng color niya, ba guys? Pero napansin ko, lagay ako ng lagay dito sa may bandang gitna. Tanggal siya ng tanggal. Bakit kaya? Pero ang puti ng ngipin ko dito. Ayan, guys. Medyo dry na siya. As in, dry talaga. Pati yung lips ko, super, super dry, guys. Ganito talaga yung formula nung mga galing China. Well, galing China naman talaga yung focal color, ba? So, it's not for me. Kasi ayoko talaga ng ganito ka-dry na lips. Pero transfer proof siya. Kung gusto nyo ng ganun, maganda siya. Ayan, guys. So, ito na ang aking face. Pagtapos kong gamitin lahat ng focal color products na yun. So, first things first. I love the fact that super, super affordable ng mga Focalure products. Well, galing siyang China, pero mura pa rin siya, ba guys? So, some of the products okay sa akin, as in okay na okay talaga. And some of the products talagang hit or miss talaga yung Focalure para sa akin. Okay, pag-usapan muna natin yung foundation. Yung foundation kasi, bala ko pa naman sana siyang hintayin ng after 6 hours or something. Pero ngayon pa lang kasi talaga guys, parang nagka-cake up na siya. Lalo na sa ilong ko and sya, sa cheeks ko. Talagang parang malapit na siyang bumigay guys. <laughs> nagka-cake na siya. And medyo oily na siya. Kasi feeling ko dahil super thick na consistency niya talaga. Super thick as in. Parang ang bigat niya sa face. So, ayoko sa foundation nila. So, hmm. Ang next naman, yung eyebrows. Yung eyebrows talaga guys. Siguro, 10 points sa akin. Ang ganda-ganda ng shade ng eyebrows. And talagang matagal na ako naghahanap ng gantong color. As in, yung perfect para sa akin. And also, super creamy niya. As in, nagaglide siya sa eyebrows mo. Yan. So, approve sa akin yung eyebrow pencil. So, next, yung eyeliner pen. So, yung eyeliner naman, medyo matigas yung tip niya. Pero okay lang naman. And... Medyo nagli-leak siya. Parang marami siyang ink na nilalabas. Pero siguro dahil lang yun na 
bago siya ganyan, kaya marami siyang nailalabas na ink kasi medyo naglalawa siya. Para sa akin, siguro nasa gitna lang ako. Okay siya, pero hindi siya ganun kaganda. Next, yung mascara. Yung mascara, okay siya sa akin. Okay yung wand, okay yung formula na kalengten talaga siya. Pero hindi siya masyado nakakuha ng product. Pero okay lang naman. So, yeah, okay sa akin yung mascara nila. It's not the best mascara, pero hindi rin siya yung worst Next, the blush. So, ito, yung blush, talagang gustong gusto ko yung color, as in, matte lang siya na ang ganda ng color niya. And also, marami pang shades, guys. Makakapili kayo ng gusto nyong shade. Gustong gusto ko yung shade na napili ko, which is coral. And talagang, pack lang talaga yung blush. And last, but not the least, yung lipstick. Ito kasi, depende sa inyo kung gusto niyo yung gantong lipstick. Yung talagang nagda-dry down and talagang super dry. Ako kasi ayoko ng ganun talaga. Ayoko ng gantong feeling and also ayoko ng amoy, guys. Amoy chemicals talaga. Uh, yun lang yung talagang... Mm. So, yun, guys. Hating-hati yung opinion ko. Meron ako mga nagustuhan, meron din mga hindi. So, nasa inyo na lang yun, guys. I-try nyo. Wala nang mga wala, diba? Super mura. Merong mga magaganda talagang products na murang-mura. So, sa mga gustong bumili ng ganito sa Shopee, I will link them down below. Yung shop na pinagbilan ko. And thank you, thank you so much sa panonood, guys. Thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe down below for more videos like this. I hope I see you on the next video. Bye!